അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്കിറ്റിലേക്ക് അടക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ടീം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കച്ച് കുടി കുടി ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഒരു സ്കിറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഗാനമേള തുടരുന്നതാണ് എല്ലാവരും ചിരിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ കുറച്ചും കൂടെ ആയുസ് കൂടട്ടെ അങ്ങനെ ആറ് വർഷത്തെ നീണ്ട പ്രവാസ ജീവിതത്തിനൊടുവിൽ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി കാര്യം നമ്മൾ കേരളത്തെ എന്തോരം കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ ഈ കാറ്റും ഈ പച്ചപ്പും ഈ മണവും ആ ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിലെ തിക്കിന്തിരക്കും എ ടി എമ്മിന്റെ മുമ്പിലെ ക്യൂവും എല്ലാം കൂടി കാണുമ്പോ ഇതൊന്നും ഗൾഫിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഒരു സുഖം ഒരു മനസ്സുഖമാണ് ആ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എന്നെ ഓർത്തത് വേറൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ ഇന്ന് രാക്കി രാമാനം ഗൾഫിലോട്ട് നാട് വിടാൻ കാരണം വേറൊന്നും അല്ല എന്റെ പഴയ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു പേര് ഷാജി നിങ്ങളറിയും പാഷാണം ഷാജി അവനിപ്പോ നാട്ടുകാർ തല്ലിക്കൊന്നോ എന്തോ ഏതായാലും ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ആ പഴയ പാട്ടൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലേ ആയിരം പാ പിച്ചു പോരാ ആയിരം പാ പിച്ചു പോരല്ല ആയിരം പാടാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാഞ്ഞൂറാക്കി പാടാ ദൈവമേ ഇത് നല്ല പരിചയമുള്ള ശബ്ദമുള്ള ഇതിൽ അവനല്ലേ പാഷാണം ഷാജി ഞാൻ പറഞ്ഞ നിന്റെ പഴയ സ്വഭാവം മാറിയിട്ടില്ലല്ലേ നിന്റെ കവറൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഞാൻ കണ്ണമാലിപ്പള്ളി പെരുന്നാളിന് പോയതാ കണ്ണമാലിപ്പള്ളി പെരുന്നാളിന് പോയിട്ട് എന്താണ് ഈ കവറൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നത് പെരുന്നാൾ മുടങ്ങി പോയി എങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ പ്രദർശനം വരുവായിരുന്നു വഴി തെറ്റിച്ചു വിട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് പ്രദർശനം പള്ളി കേറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും കൂട്ടർ ഓടിയടക്കി എന്റെ പൊന്നു ഷാജി ഇതൊക്കെ എന്ത് കാര്യത്തിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടണടാ ഒരു സുഖം ഒരു മനസ്സുഖം നമ്മൾ ഇവിടെ തകർക്കാൻ പോകുന്നു എന്റെ പൊന്നെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ തകർത്തേച്ചാൽ മതി നീ ഒറ്റ ഒരു ഇടപാടുമില്ല നീ ഒറ്റ ഒരുത്തം കാരണമാണ് ഞാനും രാജപ്പനും കൂടി രാക്കി രാമാനം നാട് വിട്ട് ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയത് രാജപ്പൻ അവിടെ പോയെന്നാ പറഞ്ഞ പുറത്തോട്ട് പോയി അവനകത്താണ് അകത്താ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഗൾഫിൽ പോയില്ലേ അവന്റെ ബാഗിൽ ഞാൻ കഞ്ചാവ് കയറ്റി വെച്ചേച്ചി രാവിലെ <laughs> ാണ് രാജൻ പി ദേവിന്റെ ഫിഗറുള്ള ഒരുത്തം മനുണ്ടാ പുറകെ അതിനിവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതാണ് ചൂര്യൻ നിന്നൊരു പറ്റിക്കല്ലേ എന്റെ പൊന്നടോ ഇതൊക്കെ ഇത് എവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് വന്നു നീ നമ്മൾ ഒരുങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം പിന്നെ ഒരുങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം എന്താ എന്താ ആ ജോൺസൺ വന്നിട്ട് ഏത് ജോൺസൺ എടാ നമ്മൾ പണ്ട് നാല് പേരാണ് നല്ല കമ്പനി ഞാൻ ജോൺസൺ നീ രാജപ്പൻ സൈക്കിളുടെ ആ ഒരു ഫുള്ള് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ നാല് പേരും ഒരു ഷെയർട്ട് അടിക്കൂലേ ആ അവരിപ്പോ എന്റെ കൂടെ കുവൈറ്റിൽ വന്നു എന്റെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ അവനിപ്പോ ബിഗ് ഷെഫ് ആണ് എന്നെക്കാളും രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യ കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ട മിണ്ടൂർ എടുക്കത്ത ജാഡയാണ് അവനും നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ബാബു ഇല്ലേ ആ ബുള്ളറ്റ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്കിറ്റിലേക്ക് എടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ടീം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കച്ച് കുടി കുടി ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഒരു സ്കിറ്റാണ് അപ്പൊ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഗാനമേള തുടരുന്നതാണ് എല്ലാവരും ചിരിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ കുറച്ചും കൂടെ ആയുസ് കൂടട്ടെ അങ്ങനെ ആറ് വർഷത്തെ നീണ്ട പ്രവാസ ജീവിതത്തിനൊടുവിൽ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി കാര്യം നമ്മൾ കേരളത്തെ എന്തോരം കുറ്റം പറഞ്ഞാലും 
ഇവിടുത്തെ ഈ കാറ്റും ഈ പച്ചപ്പും ഈ മണവും ആ ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിലെ തിക്കിൻ തിരക്കും എ ടി എമ്മിന്റെ മുമ്പിലെ ക്യൂ എല്ലാം കൂടി കാണുമ്പോ ഇതൊന്നും ഗൾഫിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഒരു സുഖം ഒരു മനസ്സുഖമാണ് ആ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ഓർത്തത് വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ ഇന്ന് രാക്കി രാമാനൻ ഗൾഫിലോട്ട് നാട് വിടാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല എന്റെ പഴയ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു പേര് ഷാജി നിങ്ങളറിയും പാഷാണം ഷാജി അവനിപ്പോ നാട്ടുകാർ തല്ലിക്കൊന്നോ എന്തോ ഏതായാലും ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ആ പഴയ പാട്ടൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലേ ആയിരം പാ പിച്ചു പോരാ ആയിരം പാ പിച്ചു പോരല്ല ആയിരം പാടാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാഞ്ഞൂറാക്കി പാടാ ദൈവമേ ഇത് നല്ല പരിചയമുള്ള ശബ്ദമുള്ള ഇതിൽ അവനല്ലേ പാഷാണം ഷാജി നിന്റെ പഴയ സ്വഭാവം മാറിയിട്ടില്ലല്ലേ നിന്റെ കവറൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് എവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ണമാലിപ്പള്ളി പെരുന്നാളിന് പോയതാ കണ്ണമാലിപ്പള്ളി പെരുന്നാൾ പോയിട്ട് എന്താണ് ഈ കവറൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നത് പെരുന്നാൾ മുടങ്ങി പോയി എങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ പ്രദർശനം വരുമായിരുന്നു വഴിതെറ്റിച്ചു വിട്ടു ഇപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് പ്രദർശനം പള്ളി കേറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും കൂട്ടി ഓടി ഇറക്കി എന്റെ പൊന്നു ഷാജി ഇതൊക്കെ എന്ത് കാര്യത്തിന് കാണിച്ചു കൂട്ടണടാ ഒരു സുഖം ഒരു മനസ്സുഖം നമ്മൾ ഇവിടെ തകർക്കാൻ പോകുന്നു എന്റെ പൊന്നെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ തകർത്തേച്ചാ മതി നീ ഒറ്റ ഒരു ഇടപാടും ഇല്ല നീ ഒറ്റ ഒരുത്തം കാരണമാണ് ഞാനും രാജപ്പനും കൂടി രാക്കി രാമാനൻ നാട് വിട്ട് ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയത് രാജപ്പൻ അവിടെ പോയെന്നാ പറഞ്ഞാ പുറത്തോട്ട് പോയി അവനകത്താണ് അകത്താ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഗൾഫിൽ പോയില്ലേ അവന്റെ ബാഗിൽ ഞാൻ കഞ്ചാവ് കയറ്റി വെച്ചേച്ചി പിടിച്ചിപ്പ അകത്ത് കിടക്കണവൻ എന്റെ പൊന്നു ഷാജി ഇതൊക്കെ എന്ത് കാണിച്ചു കൂട്ടണോ നീ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ ഫിറ്റിൽ എടുക്ക് പിന്നെ ഇതൊക്കെയല്ലേ സ്പോർട്സ് മാൻ ഫിറ്റിൽ എടുക്കേണ്ടത് പോടാ അവിടുന്ന് എനിക്ക് അറിയാമോ എന്തെന്ന് ഒരാളെ കളിയാക്കി നമുക്ക് അഞ്ചു വയസ്സ് കുറയും അഞ്ചു വയസ്സ് കുറയും സ്വന്തം അച്ഛനെ കളിയാക്കിന്റെ പത്ത് വയസ്സ് കുറയും എന്നിട്ട് നിന്റെ പത്ത് വയസ്സ് കുറഞ്ഞാ ഞാനത് ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ ഇരുന്നത് ഡെയിലി കളിയാക്കും എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ ഇരിക്കുന്ന കസേരയുടെ കോലി ഊരി വെച്ചു ചാരു കസേര ചാരു കസേരയുടെ കോലി ഊരി വെച്ചാ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് വീണ് കിടക്കണം ഞാൻ വൈകുന്നേരം ചെല്ലുമ്പോ ഇസഡ് പോലെ ഇങ്ങനെ കസേര ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് പൊക്കി എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ വലത്തേക്ക് തുടങ്ങി ഏഴ് പോലെ ഇരിക്കുക ഏഴ് പോലെ നേരെ ആശുപത്രി കൊണ്ടായി ഡോക്ടറെ പറ്റിച്ചു എങ്ങനെ പറ്റിച്ചു ഡോക്ടർ വെച്ച് ഏത് കൈ തുടങ്ങി എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇടത്തെ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇടത്തെ കൈ ക്ലാസ് ഇട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പൊ വലത്തെ കൈ അതിപ്പോഴും ഏഴ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുക എന്ത് കാര്യത്തിന് കാണിച്ചു കൂട്ടാടാ ഷാജി ഇതൊക്കെ നീ നീ ഒന്നും മിണ്ടാനിരുന്നേ ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടി വന്നവരെ പോണവരൊക്കെ നമ്മൾ കളിയാക്കി മെഴുകും ആ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിച്ച മതി എന്നെ കൂട്ടണ്ട എന്താ എടാ ഞാനിപ്പോ എന്റെ പെങ്ങടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നേക്കാണ് ഇപ്പൊ ബസ് വരും കൈ കാണിക്കും നിർത്തും ഞാൻ കയറി പോവും ബസ് വരില്ല ബസ് വരില്ലേ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പാലമുളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റിക്കാൻ മുട്ടണ എക്കിൾ തന്നെ പോലെ ഇങ്ങനെ വരും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എന്റെ പുറകെ ആരും വേണ്ട ഒന്ന് പറയണേ നിന്റെ പുറകെ ആര് വരാനായിട്ട് ഇവന്റെ പുറകെ വരാൻ ആളാ ആ എടാ രാജൻ പി ദേവിന്റെ ഫിഗർ ഉള്ള ഒരുത്തം മനുണ്ടാ പുറകെ അതിനിവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ല അതാണ് ചൂര്യൻ നിന്നൊരു പറ്റിക്കല് എന്റെ പൊന്നടോ ഇതൊക്കെ ഇത് എവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് വന്നു നീ നമ്മൾ ഒരുങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം പിന്നെ ഒരുങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം എന്താ ആ ജോൺസൺ ഉണ്ട് ഏത് ജോൺസൺ എടാ നമ്മൾ പണ്ട് നാലുപേരാണ് നല്ല കമ്പനി ഞാന് ജോൺസൺ നീ രാജപ്പൻ സൈക്കിളുടെ ആ ഒരു ഫുള്ള് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ നാലുപേര് ഒരു ഷെയർട്ട് അടിക്കൂലേ ആ അവരിപ്പോ എന്റെ കൂടെ കുവൈറ്റിൽ വന്നു എന്റെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ അവനിപ്പോ ബിഗ് ഷെഫ് ആണ് എന്നെക്കാളും രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യ കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എന്നെ കട്ട മിണ്ടൂര് ഒടുക്കത്ത ജാഡയാണ് പ്രശ്നം അവന് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ബാബു ഇല്ലേ ആ ബുള്ളറ്റ് നടക്കണേ ആ ബാബു ഇവന് തമ്മിലാണ് കമ്പനി ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ബുള്ളറ്റ് ബാബുവിനെ അവനെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കണം അത്രല്ലോ അത്ര
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്കിറ്റിലേക്ക് അടക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ടീം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കച്ച് കുടി കുടി ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓ ഒരു സ്കിറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഗാനമേള തുടരുന്നതാണ് എല്ലാവരും ചിരിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ കുറച്ചും കൂടെ ആയുസ് കൂടട്ടെ അങ്ങനെ ആറ് വർഷത്തെ നീണ്ട പ്രവാസ ജീവിതത്തിനൊടുവില് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി കാര്യം നമ്മൾ കേരളത്തെ എന്തോരം കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ ഈ കാറ്റും ഈ പച്ചപ്പും ഈ മണവും ആ ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിലെ തിക്കിന്തിരക്കും എ ടി എമ്മിന്റെ മുമ്പിലെ ക്യൂവും എല്ലാം കൂടി കാണുമ്പോ ഇതൊന്നും ഗൾഫിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഒരു സുഖം ഒരു മനസ്സുഖമാണ് ആ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ ഇന്ന് രാക്കി രാമാനം ഗൾഫിലോട്ട് നാട് വിടാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല എന്റെ പഴയ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു പേര് ഷാജി നിങ്ങളറിയും പാഷാണം ഷാജി അവനിപ്പൊ നാട്ടുകാർ തല്ലിക്കൊന്നോ എന്തോ ഏതായാലും ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ആ പഴയ പാട്ടൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലേ ആയിരം പാ പിച്ചു പോരാ ആയിരം പാ പിച്ചു പോരല്ല ആയിരം പാടാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാഞ്ഞൂറാക്കി പാടാ ദൈവമേ ഇത് നല്ല പരിചയമുള്ള ശബ്ദമുള്ള ഇതിൽ അവനല്ലേ പാഷാണം ഷാജി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാണുമ്പോ ഓടാത് എന്തോട്ട് ഏ എന്തോ ഓടാൻ നിന്നെ കാണുമ്പോ പിന്നെ ഓടാണ്ട് നിന്റെ പഴയ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ടില്ലല്ലേ നിന്റെ കവറൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഞാൻ കണ്ണമാലിപ്പള്ളി പെരുന്നാളിന് പോയതാ കണ്ണമാലിപ്പള്ളി പെരുന്നാളിന് പോയിട്ട് എന്താണ് ഈ കവറൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നത് പെരുന്നാൾ മുടങ്ങി പോയി എങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ പ്രദർശനം വരുവായിരുന്നു വഴിതെറ്റിച്ചു വിട്ടു ഇപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് പ്രദർശനം പള്ളി കേറില്ല എന്ന് അച്ഛനും കൂട്ടി റോഡി ഇറക്കി എന്റെ പൊന്നു ഷാജി ഇതൊക്കെ എന്ത് കാര്യത്തിന് കാണിച്ചു കൂട്ടണടാ ഒരു സുഖം ഒരു മനസ്സുഖം നമ്മൾ ഇവിടെ തകർക്കാൻ പോകുന്നു എന്റെ പൊന്നെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് തകർത്തേച്ചാൽ മതി നീ ഒറ്റ ഒരു ഇടപാടും ഇല്ല നീ ഒറ്റ ഒരുത്തം കാരണമാണ് ഞാനും രാജപ്പനും കൂടി രാക്കി രാമാനം നാട് വിട്ട് ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയത് രാജപ്പൻ അവിടെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞ പുറത്തോട്ട് പോയി അവൻ അകത്താണ് അകത്താ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഗൾഫിൽ പോയില്ലേ അവന്റെ ബാഗിൽ ഞാൻ കഞ്ചാവ് കയറ്റി വെച്ചേച്ചി പിടിച്ചിപ്പോ അകത്ത് കിടക്കണവൻ എന്റെ പൊന്നു ഷാജി ഇതൊക്കെ എന്ത് കാണിച്ചു കൂട്ടണോ നീ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ ഫിറ്റിൽ എടുക്ക് പിന്നെ ഇതൊക്കെ അല്ലേ സ്പോർട്സ് മാൻ ഫിറ്റിൽ എടുക്കേണ്ടത് പോടാ അവിടുന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ എന്തെന്ന് ഒരാളെ കളിയാക്കി നമുക്ക് അഞ്ചു വയസ്സ് കുറയും അഞ്ചു വയസ്സ് കുറയും സ്വന്തം അച്ഛനെ കളിയാക്കി എന്റെ പത്ത് വയസ്സ് കുറയും രണ്ടു നിന്റെ പത്ത് വയസ്സ് കുറഞ്ഞ ഞാനത് ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഡെയിലി കളിയാക്കും എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ ഇരിക്കുന്ന കസേരയുടെ കോല് ഊരി വെച്ചു ചാരു കസേര ചാരു കസേരയുടെ കോല് ഊരി വെച്ചാ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് വീണ് കിടക്കണം ഞാൻ വൈകുന്നേരം ചെല്ലുമ്പോ ഈ സെഡ് പോലെ ഇങ്ങനെ കസേര ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് പൊക്കി എടുത്ത് നോക്കി വലത്തേക്ക് ഒടിഞ്ഞ് ഏഴ് പോലെ ഇരിക്കും ഏഴ് പോലെ നേരെ ആശുപത്രി കൊണ്ടായി ഡോക്ടറെ പറ്റിച്ചു എങ്ങനെ പറ്റിച്ചു ഡോക്ടർ വെച്ച് ഏത് കൈ ഒടിഞ്ഞു തോന്നി ഞാൻ പറയാം ഇടത്തെ കൈ തോന്നി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇടത്തെ കൈ ക്ലാസ് ഇട്ടിരിക്കേ അപ്പൊ വലത്തെ കൈയാ അതിപ്പോഴും ഏഴ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കേ ഈ എന്ത് കാര്യത്തിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടണ ഷാജി ഇതൊക്കെ നീ നീ ഒന്നും മിണ്ടാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു വന്നവരെ പോണവരെ നമ്മൾ കളിയാക്കി മെഴുകും ആ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി മതി എന്നെ കൂട്ടണ്ട എന്താ എടാ ഞാനിപ്പോ എന്റെ പെങ്ങടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കേട്ട് വന്നേക്കാണ് ഇപ്പൊ ബസ് വരും കൈ കാണിക്കും നിർത്തും ഞാൻ കയറി പോവും ബസ് വരില്ല ബസ് വരില്ലേ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പാലം മുളഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റിക്കാൻ മുട്ടണ എക്കിൾ വന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വരും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെ എന്റെ പുറകെ ആരെങ്കിലും വണ്ടി ഒന്ന് പറയണേ നിന്റെ പുറകെ ആര് വരാനായിട്ടാ ഇവന്റെ പുറകെ വരാൻ ആളാ ആ എടാ രാജൻ പി ദേവന്റെ ഫിഗർ ഉള്ള ഒരുത്തം വന്നിട്ടാ പുറകെ അതിനിവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ല അതാണ് ചൂര്യയിൽ നിന്നൊരു പറ്റിക്കല് എന്റെ പൊന്നടോ ഇതൊക്കെ ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് വന്നു നീ നമ്മൾ ഒരുങ്ങി അങ്ങനെ ഇറങ്ങണം പിന്നെ ഒരുങ്ങി അങ്ങനെ ഇറങ്ങണം എന്താ ആ ജോൺസൺ വന്നിട്ട് ഏത് ജോൺസൺ എടാ നമ്മൾ പണ്ട് നാല് പേരാണെന്നുള്ള കമ്പനി ഞാൻ ജോൺസൺ നീ രാജപ്പൻ സൈക്കിളുടെ കാരണം ആ ഒരു ഫുൾ കിട്ടിയാ
അങ്ങനെ ആറ് വർഷത്തെ നീണ്ട പ്രവാസ ജീവിതത്തിനൊടുവിൽ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി കാര്യം നമ്മൾ കേരളത്തെ എന്തോരം കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ ഈ കാറ്റും ഈ പച്ചപ്പും ഈ മണവും ആ ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിലെ തിക്കിന്തിരക്കും എ ടി എമ്മിന്റെ മുമ്പിലെ ക്യൂവ് എല്ലാം കൂടി കാണുമ്പോ ഇതൊന്നും ഗൾഫിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഒരു സുഖം ഒരു മനസ്സുഖമാണ് ആ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ഓർത്തത് വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ ഇന്ന് രാക്കി രാമാനം ഗൾഫിലോട്ട് നാട് വിടാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല എന്റെ പഴയ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു പേര് ഷാജി നിങ്ങളറിയും പാഷാണം ഷാജി അവനിപ്പൊ നാട്ടുകാർ തല്ലിക്കൊന്നോ എന്തോ ഏതായാലും ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ആ പഴയ പാട്ടൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലേ ആയിരം പാ പിച്ചു പോരാ ആയിരം പാ പിച്ചു പോരല്ല ആയിരം പാടാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാ അഞ്ഞൂറാക്കി പാടാ ദൈവമേ ഇത് നല്ല പരിചയമുള്ള ശബ്ദമുള്ള ഇതിൽ അവനല്ലേ പാഷാണം ഷാജി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാണുമ്പോ ഓടാത് എന്തോട്ട് ഏ എന്തോ ഓടാൻ നിന്നെ കാണുമ്പോ പിന്നെ ഓടാണ്ട് നിന്റെ പഴയ സ്വഭാവം ഇതിന് മാറിയിട്ടില്ലല്ലേ നിന്റെ കവറൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് എവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ കണ്ണമാലി പള്ളി പെരുന്നാളിന് പോയതാ കണ്ണമാലി പള്ളി പെരുന്നാളിന് പോയിട്ട് എന്താണ് ഈ കവറൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നത് പെരുന്നാൾ മുടങ്ങി പോയി എങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ പ്രദർശനം വരുവായിരുന്നു വഴിതെറ്റിച്ചു വിട്ടു ഇപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് പ്രദർശനം പള്ളി കേറില്ല എന്ന് അച്ഛനും കൂട്ടി റോഡി ഇറക്കി എന്റെ പൊന്നു ഷാജി ഇതൊക്കെ എന്ത് കാര്യത്തിന് കാണിച്ചു കൂട്ടണോ ഒരു സുഖം ഒരു മനസ്സുഖം നമ്മൾ ഇവിടെ തകർക്കാൻ പോകുന്നു എന്റെ പൊന്നെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ തകർത്തേച്ചാൽ മതി നീ ഒറ്റ ഒരു ഇടപാടും ഇല്ല നീ ഒറ്റ ഒരുത്തം കാരണമാണ് ഞാനും രാജപ്പനും കൂടി രാക്കി രാമാനം നാട് വിട്ട് ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയത് രാജപ്പൻ അവിടെ പോയെന്നാ പറഞ്ഞ പുറത്തോട്ട് പോയി അവൻ അകത്താണ് അകത്താ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഗൾഫിൽ പോയില്ലേ അവന്റെ ബാഗിൽ ഞാൻ കഞ്ചാവ് കയറ്റി വെച്ചേച്ചി പിടിച്ചിപ്പോ അകത്ത് കിടക്കണം എന്റെ പൊന്നു ഷാജി ഇതൊക്കെ എന്ത് കാണിച്ചു കൂട്ടണോ നീ ഇതൊക്കെ സ്പോർട്സ് മാൻ ഫിറ്റിൽ എടുക്ക് പിന്നെ ഇതൊക്കെ അല്ലേ സ്പോർട്സ് മാൻ ഫിറ്റിൽ എടുക്കേണ്ടത് പോടാ അവിടുന്ന് അറിയാമോ എന്ത് ഒരാളെ കളിയാക്കി നമുക്ക് അഞ്ചു വയസ്സ് കുറയും അഞ്ചു വയസ്സ് കുറയും സ്വന്തം അച്ഛനെ കളിയാക്കിന്റെ പത്ത് വയസ്സ് കുറയും രണ്ടു നിന്റെ പത്ത് വയസ്സ് കുറഞ്ഞ ഞാനത് ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ ഇരുന്നത് ഡെയിലി കളിയാക്കും എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ ഇരിക്കുന്ന കസേരയുടെ കോലു ഊരി വെച്ചു ചാരു കസേര ചാരു കസേരയുടെ കോലു ഊരി വെച്ചാ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് വീണ് കിടക്കണം ഞാൻ വൈകുന്നേരം ചെല്ലുമ്പോ ഈ സെഡ് പോലെ ഇങ്ങനെ കസേര ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് പൊക്കി എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ വലത്തേക്ക് ഒടിഞ്ഞ് ഏഴ് പോലെ ഇരിക്കും ഏഴ് പോലെ നേരെ ആശുപത്രി കൊണ്ടായി ഡോക്ടറെ പറ്റിച്ചു എങ്ങനെ പറ്റിച്ച് ഡോക്ടർ വെച്ച് ഏത് കൈ ഒടിഞ്ഞു തോന്നി ഞാൻ പറയാ ഇടത്തെ കൈ തോന്നി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇടത്തെ കൈ ക്ലാസ് ഇട്ടിരിക്കെ അപ്പൊ വലത്തെ കൈ അതിപ്പോഴും ഏഴ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കെ എന്ത് കാര്യത്തിന് കാണിച്ചു കൂട്ടാടാ ഷാജി ഇതൊക്കെ നീ നീ ഒന്നും മിണ്ടാരുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടി വന്നവരെ പോണവരൊക്കെ നമ്മൾ കളിയാക്കി മെഴുകും ആ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിച്ച മതി എന്നെ കൂട്ടണ്ട എന്താ എടാ ഞാനിപ്പോ എന്റെ പെങ്ങടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കേട്ട് വന്നേക്കാണ് ഇപ്പൊ ബസ് വരും കൈ കാണിക്കി നിർത്തും ഞാൻ കേറി പോവും ബസ് വരില്ല ബസ് വരില്ലേ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പാലം പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അതിനിവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ല അതാണ് ചൂലിൽ നിന്നൊരു പറ്റിക്കല് എന്റെ പൊന്നടോ ഇതൊക്കെ ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് വന്നു നീ നമ്മൾ ഒരുങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം പിന്നെ ഒരുങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം എടാ എന്താ ആ ജോൺസൺ വന്നുണ്ട് ഏത് ജോൺസൺ എടാ നമ്മൾ പണ്ട് നാല് പേരാണെന്നല്ല കമ്പനി ഞാൻ ജോൺസൺ നീ രാജപ്പൻ സൈക്കിളുടെ ആ ഒരു ഫുള്ള് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ നാല് പേര് ഒരു ഷെയർട്ട് അടിക്കൂലേ പോവാ ആ അവരിപ്പോ എന്റെ കൂടെ കുവൈറ്റിൽ വന്നു എന്റെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ അവനിപ്പോ ബിഗ് ഷെഫ് ആണ് എന്നെക്കാളും രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യ കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ട മിണ്ടൂർ ഒടുക്കത്ത ജാഡയാണ് പ്രശ്നം അവനും നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ബാബു ഇല്ലേ ആ ബുള്ളറ്റ് നടക്കണ ആ ബാബു ഇവന് തമ്മിലാണ് കമ്പനി ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ബുള്ളറ്റ് ബാബുവിനെ അവനെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കണം അത്രല്ലോ അത്രേ ബുള്ളറ്റ് ബാബുവിനെ അവനെ അവന്റെ ഭാര്യനെ തമ്മിൽ തെറ്
വളരെ ചെറിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അടക്കാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് നമുക്കൊരിക്കലും മറ്റൊരാളുടെ മുഖം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് പകലുപോലെ സത്യമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ ശ്രമത്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത് നമ്മളിന്ന് ചാനലിൽ കാണുന്ന പോലെ പത്തിരുപത് ക്യാമറ വെച്ച് വേക്കുന്നൊന്ന് ഫ്രണ്ട് എന്ന് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ അടിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് കൈയടിച്ചേ താങ്ക് യു ഇത് ലൈവ് ഷോ ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കളിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മലയാള സിനിമയുടെ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളാണ് ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കയും അല്ലേ ആ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു പരീക്ഷണം നടത്തുകയാണ് ലാലേട്ടനെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെ തന്നെ മമ്മൂക്കിയാകുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനം പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കേട്ടോ പ്ലീസ് ഇത് അങ്ങനെ കാണരുത് രണ്ടു പേരും മഹാന്മാരായ നടന്മാരാണ് അല്ലേ ഇതൊരു ശ്രമം മാത്രം ഈ ഈ ഡ്രസ്സുമായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മുഖത്ത് ചെറിയൊരു ഭാവം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ മുടിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഭാര്യ ഒന്നും ചെയ്യൂല അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ കട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഉണ്ടാവണോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സ്നേഹവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ പഴയകാല മ്യൂസിക്കിലൂടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് എന്റെ കൽപ്പിലെ വെണ്ണിലാവു നീ നല്ല പാട്ടുകാരാ എട്ടം ഇട്ടു ഞാൻ കാത്തു വെച്ചൊരെ മുല്ല മുട്ടിലോറും അത്തരൊന്നു വേണ്ടേ അത്തരൊന്നു വേണ്ടേ എന്റെ കൂട്ടുകാരാ സുൽത്താന്റെ ചേലുകാരാ അനുരാഗ വിലോചനായി അതിലേറെ മോഹിതനായി പടിമേലെ നിൽക്കും ചന്ദ്രനോ തിടുക്കം പല നാളായി താഴെ ഇറങ്ങാൻ ഒരു തിടുക്കം ലൈവ് ഷോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ക്ഷമ വേണം എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് എൺപത് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മലയാള സിനിമയെ നയിച്ച ഒരുപാട് നല്ല നല്ല നടന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നം ആ പ്ലീസ് ഒന്ന് കളിച്ചോട്ടെ എൺപത് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ പെയിൻറ്റ് നിർബന്ധമാണ് ഈ പെയിൻറ്റ് തന്നെ കയ്യിൽ കിടേ കണ്ടെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പെയിൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി മുടിയിലാണ് ഈ മുടിക്ക് ഇങ്ങൾ കയ്യടിക്കും ഒരു കൃത്രിമൂല്യ അമ്മയാണ് ഇതാ ഒരു കൃത്രിമൂല്യ നേരിട്ട് ചെയ്യാണ് ആയിട്ടില്ലേ എല്ലാം നേരിട്ട് ഇതാ 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 അമ്മോ കാളക്കൊമ്പ് പോലെ മുടി കാളക്കൊമ്പ് പോലെ ആക്കി വെക്കുക ഇനി മീശ കക്കൂസിലെ ബ്രഷ് പോലെ ആക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ നോക്കാം ആ ആരാത് പറയണ്ടേ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമയിൽ വില്ലൻ കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ചൊരു നടനുണ്ട് അതാരാണ് ജോസ് പ്രകാശ് ആ ചേട്ടന് ഒരു കൈയടികളെ ഇനിതാ വലിയ സങ്കല്പം ഒന്നും വേണ്ട ഒരു വരയും വരയ്ക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ നിന്നാൽ കണ്ണട വെച്ച് ഞാനൊരു ചിരിങ്ങി ചിരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ചെറിയ രൂപം ഉണ്ടോ നോക്കോളെ റെഡീഷ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് ഇയാളുടെ ഡാൻസ് ഉണ്ട് കാണാം ആ പാട്ട് എന്നി നമുക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത മറ്റൊരു വില്ലനുണ്ട് വില്ലൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മലയാളികൾ വിറച്ചിരുന്ന എം എൻ നമ്പ്യാർ എന്ന് പറയുന്ന പഴയകാല വില്ലൻ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ മല്ല എൻ്റെ മൂട്ടിയാ ഒരു കൃത്രിമൂല്യ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ കാണുന്നുണ്ട് വേക്കുന്ന് വരുന്നു ഒന്നല്ല കോലം കെട്ടുക അലമ്പുണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട് പാവഞ്ഞ അതെന്താ കണ്ടങ്ങൾ ഇതാ ഞങ്ങളിതാ കൂപ്പക്കുറ്റിൽ പാവഞ്ഞ ഒന്ന് കൈയടിക്കങ്ങൾ എന്തിനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ മാ എണ്ണി നമുക്കില്ലേ പഴയകാല എം എൻ നമ്പ്യാർ പുതിയ പാട്ടിനനുസരിച്ച് എം എൻ നമ്പ്യ ഒന്നാട്ടിങ്ങട്ട ഇങ്ങൾ വലിയ അതായത് 
ഒരു തവണ ഇവിടെ വെച്ചോർക്ക ആവേശത്തിൽ കെ പി എം മുറക്കാനോട് പറയുന്ന ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് കെ പി എം മുറക്ക പറയും ശേഖർ എനിക്കാരുമില്ല ശേഖർ സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല ശേഖർ അപ്പൊ ഇയാൾ പറയുന്ന ഡയലോഗ് നോക്കാം ഒരു മകന് മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ എന്ന ചിത്രത്തിലെ നായകൻ ആരാണ് മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളിലെ നായകൻ ശങ്കർ രാജേട്ടൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ കൂടെ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളിലെ നായകൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് വയസ്സാ ഉള്ളൂ ഓൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഓൻ്റെ പൊരയിലുണ്ടോല സ്ഥിതി എന്താ ഇല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം പഴയകാല ശങ്കർ ഇല്ലേ പണ്ട് ചെവി കാണാൻ പാടില്ല മുടിക്കുങ്ങൾ കൈയടിക്കാണ് ഒരു കൃത്രിമവും ഇല്ല എന്താ നോക്കിയാ ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ശങ്കർ എന്ന് പറയുന്നു എന്റെ കൽപിലെ വെണ്ണിലാവു നീ നല്ല പാട്ടുകാരാ എട്ടം ഇട്ടു ഞാൻ കാത്തു വെച്ചൊരെന്നുള്ള മുട്ടിലോറും അത്തരൊന്നു വേണ്ടേ അത്തരൊന്നു വേണ്ടേ എന്റെ കൂട്ടുകാരാ സുൽത്താന്റെ ചേലുകാരാ അനുരാഗ വിലോചനായി അതിലേറെ മോഹിതനായി പടിമേലെ നിൽക്കും ചന്ദ്രനോ തിടുക്കം പല നാളായി താഴെ ഇറങ്ങാൻ ഒരു തിടുക്കം വാതിലിൽ വാതിലിൽ കാതോത്തു നീ നിന്നില്ലേ പാട്ടിക ഈ ചിത്രത്തിലെ വില്ലൻ ആരാണ് വില്ലൻ വില്ലൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മലയാളികൾ പറയില്ലേ ലൈവായിട്ട് ഇല്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ കാണില്ലല്ലോ ലൈവായിട്ട് ചെയ്യാണ് പണ്ടത്തെ ലാലേട്ടൻ്റെ കോലം കാണിച്ച നമുക്ക് ഇപ്പം വൈ വിഗലും വെച്ച് വൈകിട്ട് എന്താ പരിപാടി എന്നെല്ലാം ചോദിക്കും പഴയ ലാലേട്ടെ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ വലിയ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രായമുള്ളവർക്കല്ല അതെന്താണെന്ന് ഒരു വിടങ്ങാറാക്കുന്നത് ഇല്ലേ അതെന്തിനാട്ട് അങ്ങൾ ഞാൻ ലക്ഷം കൊടു ആ ആ ചേട്ടൻ ഒരു കയ്യിൽ കൂടെ പഴയ ലാലേട്ടെ പഴയ കാലത്തെ ലാലേട്ടൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ആ പഴയ കാല ലാലേട്ടെ കളിച്ച അങ്ങനെ മുടിക്കുങ്ങൾ കൈയടിക്കാൻ കിട്ടും വാ ഇല്ലേ മുടി കണ്ടങ്ങൾ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പണ്ടത്തെ ലാലേട്ടൻ കളിച്ചാൽ ഇല്ലേ ഒരു വരയും വരയ്ക്കാണ്ട് ചെയ്യുന്ന നീ ചായ്വ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും വലുത് കിട്ടോ ഓക്കെ മോഹൻലാലിനോടാകുമല്ലേ മറ്റോ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓനൊരു ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ഓനെ കൊണ്ടുവരും പിന്നീടാണ് മലയാള സിനിമ മനസ്സിലാക്കിയത് പാടി അഭിനയിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ചിത്രങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ 
ഡിസ്കോ ഡാൻസും കൂടെ വേണമെന്ന് മലയാള സിനിമ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കമലഹാസനാണ് ഡിസ്കോ ഡാൻസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഡിസ്കോ ഡാൻസുമായി കയറി വന്നൊരു നടനുണ്ട് അതാണ് രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന നടൻ മുപ്പര മുടി ലോറി പുല്ല് പോലത്തെ മുടിയാണ് വേണ്ട മുടി റിബൺ കൊണ്ടുള്ളൊരു കെട്ടു ഒറ്റ പണ്ടത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ആസ്വാദകരാണ് ഏറ്റവും നല്ല കലാകാരന്മാർ അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം പഴയകാല രവീന്ദ്രൻ്റെ മൂപ്പരെ വായിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ഇളന്തേങ്ങൻ്റെ കൊപ്പര വലിയ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ രവീന്ദ്രൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നുചെല്ല ഓക്കെ രവീന്ദ്ര ഡാൻസ് ഓക്കെ സാത്ത് ના છોડેંગે કરળે કરળંદ કરળે એનોડન ચિરકુ કિલિએ માનસ કિલિએ ફેરુદે નિન કિણુંગારે ഇനിയുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി ചെയ്തിരുന്നു അതിനൊരു ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പൺ ഇപ്പോഴത്തെ പൃഥ് പൃഥ്വിരാജിനെ പോലെ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനെ പോലെ ജയസൂര്യയെ പോലെ പണ്ടത്തെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് നായകനുണ്ട് നമുക്ക് ജോസ് അറുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെ മൈക്ക് പിടിച്ച് പാടുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ ഏക നടനാണ് ജോസ് ജോസ് മൈക്ക് വെച്ചാണോ മൈക്ക് ജോസ് വെച്ചാണോ പാടുന്നതിന് ഉത്തരമായി നമുക്കല്ലേ പണ്ടത്തെ ജോസ് ആയിട്ട് അല്ലേ അല്ലെ പണ്ടത്തെ ചോക്ലേ മൂപ്പര മുടി ഒരു ഗോപുരം പോലത്തെ മുടിയാ മുടിയല്ല മൂപ്പര സ്റ്റൈലായിരുന്നു പഠിത്തു ഏ എല്ലു വേണ്ട ഒന്ന് അടങ്ങി കുത്തിരി ഞാൻ മതി നോക്കുക നോക്കുക അല്ലേ ജോസിൻ്റെ ജോസേട്ടൻ്റെ ആ ഈ ഷർട്ടിൻ്റെ ഒരു കയ്യേ ചേരിക്കേട്ടോ അറുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെ മൈക്ക് പിടിച്ച് പാടുന്ന മലയാളത്തിന്റെ ചോക്ലേറ്റ് നായകൻ ജോസ് ഇതൊരുമയല്ല ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളി പോലെ അറിയാതലിഞ്ഞു പോയി നിലാവി നിലാവേ മായുമോ കിനാവും നോവുമാ ല്ലേ മരിച്ചിട്ടും മരിക്കാത്ത നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജയ അല്ലേ ജയനന്ദ് കേൾക്കുമ്പോൾ മലയാ ആ എന്താ കേട്ടാ പാവാ ഞാൻ ആ എന്താ നിങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ഒരാൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ബേജാറായി പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്ര വലിയ കലാകാരൻ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ കണ്ടല്ലേ അല്ലേ ഞാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ജയന്മാണ്ട അല്ലേ ആ ജയേട്ടൻ്റെ ഒരു കൈയടിക്ക് അല്ലേ ജയൻ ഇത് ഞാൻ ഈ മുടി ഞാൻ ജയനാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ ഒരുപാട് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു വിഗ് വെക്കും കേട്ടോ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാടുണ്ട് മാം ഇപ്പോഴത്തെ പൃഥ്വിരാജല്ലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ മക്കളെ അല്ലേ നമ്മൾ നല്ല കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിച്ച് യേശുദാസിൻ്റെ പാട്ടുകൾ വയലാറിൻ്റെ വരികൾ നല്ല നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാർ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ അങ്ങനെ നല്ല നല്ല നടന്മാരൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ക
ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറകൾ ഈ സന്തോഷ് പാട്ടിനെ കണ്ട് മരിക്കാനായി ഓഹോ അല്ലേ അതിനടങ്ങാറാക്കി നോക്ക് ആയിട്ടില്ല ജയൻ അല്ലെ അങ്ങാടിയില്ല ജയനെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അങ്ങാടിയില്ല വേറെ പാറി വരുന്ന ജയൻ ഏ ഓ ഞാനൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല മോനെ ഞാനൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഞാനൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനം വീട്ടു പ്രതീക്ഷിക്കണ മലയാളിയിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഗാനം എൺപത് കാലഘട്ടം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ അവിടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാലഘട്ടം ഏ ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അടിയിലുണ്ട് ഓ നമ്മള് താളവട്ട പഴയ ലാലേട്ടനെ കണ്ടു താളവട്ടം എന്ന ചിത്രത്തിലൊരു ലാലേട്ടനുണ്ട് തുള്ളി തുള്ളി കളിക്കുന്ന അല്ലെ നല്ല രസമല്ലേ അല്ലെ ആ ഡയലോഗ് ഓർമ്മയില്ല നമ്മൾ തിക്കി തിരക്കി കണ്ട സിനിമയാണ് അതൊക്കെ അല്ലെ ആരെല്ലാം ഒന്ന് കൈവെക്കാം ഒരു പാട്ടേക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാട്ടേക്കല്ലേ ആരെല്ലാം ഒന്ന് കൈവെക്കാം വെയിലുള്ളവരെ ഒന്ന് കൈ വെക്കാം ഏ മുടി ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് തപ്പിക്കോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല മുടി ഒറിജിനല്ല നമ്മൾ ഉള്ള നേരിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ചിലർ സ്റ്റൈലാക്കി പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റൈലും ആക്കണ്ട ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ മറ്റു ഏ ഓ നമുക്ക് ലാലേട്ടൻ പഴയ ലാലേട്ടൻ തുള്ളി തുള്ളി കളിക്കുന്ന ആ മറച്ചലൊക്കെ ഉള്ള ആ ലാലേട്ടന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിച്ച എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിച്ച് മക്കളെ കണ്ടും മാമ്പു കണ്ടും കൊ 
ചോദിക്കരുത് എന്താ ചൊല്ല് എടാ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഊപ്പാട് വന്നാന് അതേടാ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് പറയണം എത്ര എത്ര വേലക്കാരികൾ നിർത്തിയിരുന്ന വീടായിരുന്നു ഇത് എന്ത് കാര്യം പേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നില്ലേ അച്ഛന്റെ ഒരു മുടിഞ്ഞ പഴഞ്ചൊല്ലി ഈ പഴഞ്ചൊല്ലി കാരണ ഇവിടെ വന്ന കംപ്ലീറ്റ് വേലക്കാരികൾ പോയത് അറിയാവാ ഏ വേണ്ട വേണ്ട പഴഞ്ചൊല്ലിൽ പതിനില്ല മോനെ ആ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ വിളിപ്പിച്ചത് ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനാ ഇന്നിവിടെ പുതിയ ഒരു വേലക്കാരി വരുന്നു അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്റെ അല്ലേ മക്കള് മത്ത കുത്തിയാ കുമ്പളം മുളക്കോ ഓ 
ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ಅದಾಯ್ 
ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ശ്രീ പി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ നമ്മെല്ലാം വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ലീഡർ ശ്രീ കെ കരുണാകർ മലയാള സിനിമയിലെ കൽപ്പനയെ പോലെ മറ്റൊരു ഹാസ്യ നടി ബിന്ദു പണിക്കർ ശ്രീജനാർദ്ദനൻ തമിഴിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വിജയ് സൂമുക്ക് മുന്നോട് നോട്ടം തന്നു സൂന്ത് മുപ്പ് സുഖം മുന്നോടെയാണ് സൂമുക്കും പോലീസ് പൂത്തത് മലയാള സിനിമയുടെ കാരണവരായ ശ്രീ കെ ടി എസ് പണമയിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബർ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് ദയവായി അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ശൈലി എങ്ങനെ പറയുമെന്ന് നോക്കാം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി തന്ന ഇതിന്റെ സംഘാടകരോടും എല്ലാവരോടും എന്റെ നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലിലെ ബില്ലും താരം റിയാലിറ്റി ഷോയിലെ വിന്നർ ആണ് നമ്മുടെ അഖില് പിന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പൊ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കലാഭവനിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയോ ും മാ 
അമ്പു കണ്ട് കൊതിക്കരുത് എന്താ ചൊല്ലേ എടാ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഊപ്പാട് വന്നാന് അതേടാ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് പറയണം എത്ര എത്ര വേലക്കാരികളെ നിർത്തിയിരുന്ന വീടായിരുന്നു അങ്ങനെ എത്ര പേര് കയറി ഇറങ്ങി പോയ വീടായത് എന്ത് കാര്യം പേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നില്ലേ അച്ഛന്റെ ഒരു മുടിങ്ങിയ പഴഞ്ചൊല്ലി ഈ പഴഞ്ചൊല്ലി കാരണം ഇവിടെ വന്ന കംപ്ലീറ്റ് വേലക്കാരികൾ പോയത് അറിയാവാ ഏ വേണ്ട വേണ്ട പഴഞ്ചൊല്ലിൽ പതിനില്ല മോനെ ആ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ വിളിപ്പിച്ചത് ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനാ ഇന്നിവിടെ പുതിയ ഒരു വേലക്കാരി വരുന്നു അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്റെ അല്ലേ മക്കള് മത്ത കുത്തിയാ കുമ്പളം മുളക്കോ നിങ്ങൾക്കുമില്ലേ അമ്മയും പെങ്ങാമാരും പെങ്ങാമാരും വഴി കാണുന്ന എല്ലാ വയ്യാവലികളും എന്റെ തലേ വന്ന് കേറണേ കാണുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം എന്നെ കണ്ട് കാർത്തിച്ചു തുപ്പണേ ഒരു വെള്ളിടി വെട്ടി ഞാനങ്ങ് നിക്കണ നിപ്പി തീരണേ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞപ്പോ സീരിയസ് ആയോ ഡി ദേവമേ ഈ തറവാട്ടില് ബാലാമണി എന്തെല്ലാം ജോലികളാ ചെയ്യണ്ടേ ഷോ ഒരു ഊട്ടം മറന്നു അത്താഴ ഭക്ഷണിക്കാരുണ്ടോ അത്താഴ ഭക്ഷണിക്കാരുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ നിക്കണേ പൊക്കൂടെ നാശങ്ങള് വെറുതെ വിളിയേക്കാൻ നിക്കോ ആ പണ്ടൊക്കെ എന്ത് നല്ല തറവാടായിരുന്നു നാല് കെട്ടും എട്ട് കെട്ടും അംഗം വെട്ടും ഇപ്പൊ തറവാട് ക്ഷയിച്ച് ക്ഷയിച്ച് കവക്കെട്ട് നീർക്കെട്ട് മാത്രമായി ബാക്കി ഇത് ബാലാമണി അമ്പലപ്പാട്ട് തറവാട്ടിലെ വേലക്കാരി ഓർമ്മയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാലാമണി എന്തിനാ മുതലാളി ഇങ്ങനെ തൊണ്ടക്കേറി വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അല്പം പൊട്ടിപ്പോയല്ലോ ബാലാമണി എനിക്ക് വല്ലാത്ത ദാഹം കുടിക്കാൻ കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം എടുക്കാ 
കഞ്ഞിവെള്ളം പത്ത് ദിവസം ഇവിടെ കഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയി മുണ്ടി മുക്കാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം മേടിച്ചോണ്ട് വാ ആ പേരും പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് പ്രാവശ്യം പോയി ഞാൻ കഞ്ഞിവെള്ളം വാങ്ങി കുടിച്ചത് അതിന് വിളിച്ചില്ലല്ലോ ആര് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ കല്യാണക്കുറിയുമായി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ നിങ്ങൾ ആ പരിസരത്ത് എങ്ങും കണ്ടുപോരുതെന്ന് പറയാനാ വന്നത് വിളിച്ചില്ലേലും പോകണം അതാ നമ്മുടെ ഒരു മര്യാദ എങ്കിൽ ഞാൻ പോയി ഒരു ലെ ചോറിട്ട് വരാ വിളിക്കാത്ത കല്യാണത്തിന് പോകുന്നല്ലേ നിൽക്കടി അവിടെ എന്താ ഈ കലന്നതെ ചോറുമായേ ഈ പടി കയറാവൂ ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് നിന്ന് ദാരിദ്ര്യം പറയാതെ മുതലാളി ദേ ഉണ്ണിമ നാമജപത്തിനായി വരുന്ന സമയമായി പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല ദേ ഉണ്ണിമ വരുന്നു നീ ആരെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇങ്ങെടുക്ക് എനിക്ക് കൊട വരെ ഒന്ന് പോകണം അല്ല ആ കൊട ഇങ്ങെടുക്ക് എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വരെ ഒന്ന് പോകണം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന് വരുന്ന വഴി ആ ജാതകം കണിയാനെ ഒന്ന് കാണണം അതെന്തിനാ മുതലാളി ഇവൾക്ക് എന്തോ ബാധ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇവൾ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഇവൾക്ക് ഒരു ചരടി ജപിച്ചു കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മുതലാളി അങ്ങേ വീട്ടിലെ സുധാകരനും കൂടി ഒരു ചരടി ജപിച്ചു കൊണ്ട് വരണം അതെന്തിനാ ഉണ്ണിമ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങോട്ട് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ സുധാകരൻ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ബാലാമണിയെ എന്റെ കാലി പറഞ്ഞുള്ള കുഴമ്പ് കണ്ടോ നീയ എന്തു പറ്റി ഉണ്ണിയമ്മയുടെ കാലിന് എന്തോ ഒന്ന് കൊണ്ടതാ അപ്പൊ മറ്റേ കാലിലോ കൊണ്ടത് എന്തെന്ന് അറിയാൻ ഒന്നും കൂടി ചവിട്ടി നോക്കിയതാ ബാലാമണി നാളെ അമേരിക്ക കക്കാവിൽ നിന്നും എന്റെ മകൻ മനു വരുന്ന ദിവസമാ രാവിലത്തേക്കുള്ള കടല നനച്ചോ നീയ് കടലൊക്കെ നനയ്ക്കുമോ കടലല്ല